Ein Etang ist eine stehende Wasserfläche, die wenig tief ist und eine verhältnismäßig kleine Oberfläche besitzt. Er besteht auf wasserundurchlässigen Böden. Definition Es bestehen verschiedene Definitionen für einen Etang, am nächsten kommt sicher der Begriff Teich. Es handelt sich beim Etang um eine Wasserfläche innerhalb des Festlandes natürlichen oder menschlichen Ursprungs. Der Weiher ist perennierend und mit dem natürlichen Wassersystem verbunden, kann aber für die Bewirtschaftung trockengelegt werden. Die Größe liegt unterhalb der eines Sees, ist aber größer als ein Weiher oder Tümpel. Besonders in Frankreich bestehen auch die Begriffe Etangs de Peche und Etang de Chasse. Etymologie Der Begriff des Etang stammt aus dem Französisch und geht zurück ins 12. Jahrhundert. Istenz hatte die Bedeutung einer Wasserfläche mit Tuferböschungen, die das Auslaufen verhindern. Die Trennung zwischen Mare und Etang war nicht immer eindeutig, die Begriffe wurden teilweise synonym verwendet. Bildung und Entwicklung des Etangs Die Mehrzahl der Etangs sind menschlichen Ursprungs, sei es als Folge eines Dams oder wär's in einem Fließgewässer. Sei es durch das Abtiefen eines Feuchtgebietes mit einem natürlichen Wasserzufluss oder durch das Graben bis zum Erreichen des Grundwasserspiegels. In Europa geht die Entstehung zahlreicher Etangs auf die Errichtung von Dämmen und Wehren zurück, die im Mittelalter sehr oft durch Klöster ausgeführt oder geleitet wurden. Die Etangs dienten oft als Wasserreserven und vor allem als Fischsteiche für eine ausgeprägte Teichwirtschaft. Der Bau eines Etangs erfordert einen Wasserzufluss und einen wasserundurchlässigen Boden oder eine Verbindung zum Grundwasser. Der Zufluss kann aus einem Kanal bestehen, der Wasser aus einem natürlichen Wasserlauf zuführt. Oft wird ein solcher Wasserlauf, wie beispielsweise ein Bach, dazu benutzt, um eine ganze Kette von Etangs zu bilden, von denen sich einer in den anderen ergießt. Die Wehre bestehen in der Regel aus Erdhaufen, Kies und Lehm, seltener aus einer Mauer. Wenn der Etang von Bäumen umgeben ist oder sich in einer Erosionszone befindet, ist ein regelmäßiger Unterhalt unabdingbar, um die Verschlammung zu verhindern. Um einen erhöhten Nährstoffeintrag zu korrigieren, müssen die Wasserpflanzen und das Röhricht, aber auch die benachbarten Bäume zurückgeschnitten werden. Bisamratten können Schäden anrichten durch Löcher, die sie in Wehre und Böschungen graben. Das Leeren des Etangs erfolgt mittels Pumpen, Heber oder Spurendlöcher, mit oder ohne Mönche. Der oberste Teil des Wehrs ist oft gemauert und mit einem Gitter versehen, so dass bei Hochwasser das Wasser überlaufen kann, ohne das Wehr zu zerstören oder gar wegzuschwemmen. Teichspunde und Mönche Ein Teichspund kann ein natürlicher Wasserauslass sein, mit oder ohne Schieber oder Mönch, mit oder ohne Heber. Ein Mönch ist eine Art Brunnen entweder aus Beton, der an Ort gegossen wird, oder aus vorgefertigten Bauelementen. Die einfachsten besitzen eine Seite aus Brettern, die in Nuten in den Seitenwänden eingeschoben werden. Die Höhe des obersten Brettes definiert gleichzeitig den höchsten Wasserstand und dient als Überlauf bei Hochwasser. Teilweise werden Mönche mit zwei Bretterschichten ausgeführt, dazwischen befindet sich ein Filter, der ebenfalls regelmäßig gereinigt werden muss. Im unteren Teil des Mönchs befindet sich ein Rohr, das durch den Staudamm ins Etangbecken führt. Oft werden die Mönche auch in der Höhe unterteilt und mit Rohren oder Heber versehen, wodurch es möglich ist, den Etang schichtweise zu leeren. Da das kälteste Wasser in Bodennähe das wärmste zu oberst liegt, kann durch Entleeren einer geeigneten Schicht eine Temperaturregelung des Wassers im Etang vorgenommen werden. Geschichte Ursprünglich wurden die Etangs vor allem für die Fischzucht angelegt. Da die Kirche den Mönchen und Nonnen rund 200 Fastentage vorschrieb, bestand ein großer Bedarf an Fischen, die als Nahrungsmittel erlaubt waren. Aus diesem Grund wurde die Fischzucht von den Klöstern in besonderem Maße gefördert. In sumpfigen Gegenden war der Bau von Etangs eine Möglichkeit der Entwässerung der Kulturflächen. Gleichzeitig war es dank der Etangs möglich, das Brachjahr in der Dreifelderwirtschaft zu überbrücken. Für den Betrieb der Mühlen wurden die Etangs mit den zugehörigen Wasserläufen für den Antrieb der Mühlenräder benutzt. Durch diese Wasserreserven konnten die Wassermaßen gezielt erhöht werden. Mit der Erfindung der Dampfmaschine hat der Etang seine Wichtigkeit zwar etwas eingebüßt. Nur wenige Mühlen oder Sägereien nutzen noch ein Mühlenrad und dies auch nur in Notfällen wie Stromausfall UE. Der Etang wird heute vorwiegend als Freizeitmöglichkeit genutzt, für das Angeln, die Jagd auf Wasservögel oder weiterhin für die Fischzucht. Physikalische Besonderheiten 
Entgegen weit verbreiteter Ansichten haben limnologische Studien gezeigt, dass zeitweise recht starke thermische Strömungen in Weihern stattfinden, die mehr als zwei Meter tief sind. Der Etang wie Wasserflächen im Allgemeinen bilden ein sehr empfindliches Ökosystem, das unmittelbar auf Umweltverschmutzungen aller Art reagiert. Flora und Fauna beinhalten mannigfaltige Arten, die auf eine Bewirtschaftung angewiesen sind und etliche dieser Arten sind heute geschützt. Von Seiten der Naturschutzverbände sowie auch von staatlichen Stellen wird heute in Frankreich ein großes Augenmerk auf den Erhalt und die Pflege der Etangs gelegt. Wasserbilanz die Wasserbilanz eines Etangs ergibt sich grundsätzlich durch Subtraktion von Abfluss und Verdunstung von Niederschlag und Zufluss. Aufgrund der Tatsache, dass die Etangs einen starken Pflanzenbewuchs aufweisen, der zu einer weiteren, schwierig messbaren Verdunstung führt, ist das Erstellen einer Wasserbilanz für einen Etang ungleich schwieriger als für ein Basseng, ein Reservoir oder ein Rückhaltebecken. Der Wasserverlust besteht nicht nur aus dem Abfluss, sondern auch aus dem Überlauf sowie aus der Versickerung im Lehmboden und den Böschungen. Nicht zuletzt aber auch aus Verdunstung und Evapotranspiration wegen Pflanzen in und am Ufer des Etangs, insbesondere auch von Baumwurzeln, die die Böschungen durchdringen. Teilweise muss auch dem Wasserverlust aufgrund von Kälte und Frost Rechnung getragen werden. Beim Wasserzufluss sind zu berücksichtigen. Zufluss durch einen oder mehrere Bäche und Kanäle, aber auch Meteorwasser und die Zufuhr aus dem Grundwasser. Die Therme der Wasserbilanzgleichung ändern sich abhängig davon, ob die Gewässeroberfläche frei ist oder mehr oder weniger stark bewachsen und dies falls abhängig von der Pflanzenart. Umwelt und Ökologie Neben natürlichen Küstenseen und Lagunen bildet der Etang ein geografisches Objekt das hydrografisch und biogeografisch mehr oder weniger künstlich ist und dessen ökologische Qualität kontrovers diskutiert wird. Insbesondere in Fischerkreisen ist der Nutzen umstritten, da in der Regel den edleren Fischarten, die in Fließgewässern leben, gegenüber den Fischen in stehenden Gewässern der Vorzug gegeben wird. Aus diesen Kreisen taucht deshalb immer wieder der Wunsch auf die Etats zu renaturieren und in Fließgewässer zurückzuverwandeln. Andererseits bilden die Etangs und ihre Uferböschungen willkommene Rückzugsgebiete für Flora und Fauna, die ohne die menschlichen Eingriffe noch weithin vorhanden wären. Wäre der Biber als natürlicher Bewohner nicht ausgerottet worden, wäre zudem eine weitgehend ähnliche Landschaft durch seine Bauten entstanden. Im Weiteren wurde der Wert des Etangs, viel mehr als derjenige des Teichs oder Tümpels, in Frankreich lange verkannt, außer in gewissen Gegenden wo noch eine ausgeprägte Fischwirtschaft gepflegt wird. Das Inventar der Feuchtgebiete, das die Wasserbehörden zurzeit erstellen, wird größere Zusammenhänge aufzeigen hinsichtlich Morphometrie, Geomorphologie, Hydrographie, Ökologie, Fischzucht, Physik, Sozioökonomie und Kulturgeschichte. Allein im Limousin wurden 22.792 stehende Wasserflächen, die in der Regel seit mehr als 1000 Jahren bestehen, erfasst und katalogisiert. Diese Arbeit führt dazu, dass das Limousin die erste Stillwasserregion Frankreichs ist. Dabei ist insbesondere das Hochlimousin die Gegend Frankreichs, die am dichtesten mit stehenden Gewässern bedeckt ist. Der Bau eines Etangs und insbesondere seine Form und seine Tiefe wirken sich auf seine Umwelt aus. Es kann sich dabei um eine reine künstliche Umgestaltung handeln oder es können sich ökologisch positive Auswirkungen ergeben. Die Umleitung eines Bachlaufs, die Veränderung der Fließgeschwindigkeiten, der Abfluss in einen vorher kühleren, reineren Bachlauf, sowie auch die Erwärmung des Wassers im Sommer, können tiefgreifende Veränderungen in Fauna und Flora hervorrufen. In einer großen Zahl von Etangs wurden absichtlich oder zufällig Pflanzen, Algen und Bakterien, aber auch Fische, Krebstiere, Schnecken und Muscheln eingesetzt, die allochton oder gar invasiv sind. Bezüglich der Hydrologie handelt es sich beim Etang um eine einigermaßen konstante Wasserreserve, mit deren Hilfe der Wasserfluss reguliert werden kann, insbesondere durch Zufuhr bei Niedrigwasser oder Dürre, aber auch durch einen Rückhalt bei Hochwasser. Durch die natürliche Versickerung wird in der Regel die Grundwasserschicht geschützt und erhalten. Gefahr besteht eher bei Etangs, die als Freizeitvergnügen genutzt werden, indem sich die Wasserentnahme aus dem natürlichen Wasserhaushalt per Saldo negativ auswirkt. Neben der Verdunstung ist die Evapotranspiration des Röhrichts oder der Pflanzen auf den Uferböschungen zu berücksichtigen. 
in heißen Zonen mit starker Besonnung und starken Winden, zusammen mit den Aktivitäten von Plankton ergeben sich Tag-Nacht-Rhythmen, die zu einer Übersalzung führen können. Dies ist beispielsweise in der Kamark der Fall, wie Heuer to 1969 in komplexen Studien gezeigt hat. Wie alle Wasserflächen haben Etans oder gar Golfweiher aufgrund ihrer Spiegelung eine große Anziehungskraft auf Wasservögel. Forscher der Universität Florida haben untersucht, ob diese Wasserflächen ein Rückzugsgebiet für Wasservögel bilden könnten. Auf 183 Golfweihern wurden während zweier Jahre 10.474 Vögel und 42 Arten gezählt. Vegetation und Hydrologie der Weiher wurde verglichen, um Zusammenhänge mit der An- oder Abwesenheit einzelner Arten aufzudecken. Die Anzahl Vögel im Verhältnis zur Wasserfläche war erstaunlich tief. Zum Vergleich, allein auf dem LAC Dudet, der ebenfalls künstlich angelegt ist, wurden im selben Zeitraum bis zu 68.000 Kraniche gezählt und jährlich werden über 270 Vogelarten beobachtet. Die Forscher haben in der Folge vorgeschlagen, den Wert der Golfweiher zu steigern durch Veränderungen in Vegetation und Hydrologie, um den Bedürfnissen der Wasservögel entgegenzukommen. Bei der plötzlichen Entleerung der künstlichen Etangs, insbesondere wenn sie, wie in den Dombes, für die Fischzucht verwendet werden, werden in die tieferen Gewässer mineralische und organische Stoffe abgegeben, die die Wasserqualität verändern. Im Etang selbst werden die zurückgebliebenen Pflanzenreste durch Wind und Regen gereinigt und nach erneuter Befüllung erfolgt eine bessere Wasserreinigung durch die Pflanzen. Gewisse Etangs weisen Giftstoffe auf, die aus menschlichen Siedlungen, Industrien oder der Landwirtschaft stammen. Fisch- und Jagdweiher weisen oft eine erhebliche Menge Blei auf, die seit Jahrzehnten auf dem Grund lagert. Diese Bleirückstände können Sedimente vergiften und führen zu Bleivergiftungen bei Vögeln, was wiederum zu Fleischvergiftungen führen kann. Süßwassertents die wasserundurchlässigen Böden, zusammen mit schwachen Gefällen charakterisieren Gegenden mit häufigen Etangs, zu denen in Frankreich namentlich die folgenden Regionen gehören. Die Solon mit nahezu 3200 Etangs, die Dombes, die Hautesone mit dem Plateau des Mille Etangs, das Pace des Etangs östlich von Chateau Salines in Lothringen, der Regionale Naturpark Brenne im Departement Indre unter dem Schutz der Ramsar-Konvention, das Limousin, der Forêt de la Double im Departement Dordogne, die Bresse. Einige der Etangs erreichen Flächen, die sie als Seen einordnen lassen. Salzetangs. Man spricht oft von Salzetangs, bei denen es sich aber tatsächlich um Lagunen handelt, die über ein Tief die meiste Zeit Verbindung mit dem Meer haben. Dafür sind zu erwähnen. Etang de Tao, Etang de Berry, Etang de Lor und Etang de Beaumont. Diese Etangs zeichnen sich durch große Schwankungen des Salzgehalts aus der auf die starke Sonneneinstrahlung und den Wind sowie den niedrigen Tidenhub im Etang zurückzuführen ist. Der Etang Det weist einen Tidenhub von wenigen Zentimetern auf das Mittelmeer bei Set A jedoch 14 cm. Dadurch werden bei jeder Tide zwischen 750.000 und 3.750.000 Kubikmeter Wasser zwischen Mittelmeer und Etang ausgetauscht. Fischsteiche Etangs, besonders wenn sie leicht entleerbar und bewirtschaftbar sind, erlauben seit langem eine umfangreiche Fischproduktion. Die Teichwirtschaft hat sich in Europa bereits im Mittelalter entwickelt, insbesondere als Folge der großen Nachfrage durch die Klöster. In China entwickelte sich die Teichwirtschaft schon vor unserer Zeitrechnung. Andere Bereiche der Aquakultur wie beispielsweise die Garnelenzucht basieren ebenfalls auf der Teichwirtschaft. Andere Anwendungsgebiete eine Methode der Abwasserreinigung besteht darin, verunreinigtes Wasser durch eine Reihe von Etangs oder Lagunen zu führen, in denen sich die Verunreinigungen absetzen können. Teichwirtschaft in der Bresse Das Gebiet der Bresse wird von rund 2500 Stillgewässern überzogen, die praktisch ausnahmslos im Mittelalter unter der Leitung von Klöstern und Adligen entstanden. Schon früh entstand ein ausführliches Regelwerk für die Bewirtschaftung der Etangs. Durch die Gesellschaftsstruktur in der Bresse, die geprägt war von klerikalen und adligen Herrschaften, entwickelte sich eine besondere Form der Dreifelderwirtschaft. Die Bauern waren in der Regel Eigenleute, die für ihre Lehen einen Zehnten entrichten mussten. Nun bestanden bei den Lehnsherren verschiedene Bedürfnisse, nebst der Versorgung mit Brotgetreide. Die adligen Lehnsherren hatten Bedarf an Hafer, da nur sie Pferde besaßen. 
Ihre Lehnsnehmer, die Bauern, verrichteten die Feldarbeit höchstens mit Kuh- oder Ochsen gespannen. Auf die strenge Fastenregel ist im Übrigen auch die Ausrottung der Biber zurückzuführen, indem diese als Wassertiere auch an Fastentagen verspeist werden durften. Die Bauern der Bresse gingen dazu über, die Etangs in ihren Produktionsrhythmus einzubauen. Früh im ersten Jahr setzten sie Fisch im Etang ein, die das ganze Jahr und das folgende darin blieben und heranwuchsen. In der Adventszeit bis zum Ende der Fastenzeit des dritten Jahres wurde der Etang ausgefischt und anschließend geleert. Im Frühjahr wurde im Etang Hafer angesät, der im Sommer geerntet werden konnte. Anschließend wurde der Etang wieder gefüllt und der Rhythmus begann von Neuem. Das Ausfischen geschah folgendermaßen. In der Mitte des Etangs wurde schon bei der Erstellung mindestens ein Graben gezogen, der in einer größeren Vertiefung beim Ausfluss endete. Wurde nun das Wasser abgelassen, blieb den Fischen kein anderer Weg, als sich in den Längsgraben zu retten, von wo sie ausgeschöpft werden konnten. Durch diese Art der Bewirtschaftung erreichten die Bauern alle drei Jahre einen zusätzlichen Ertrag von Fisch im Frühjahr und Hafer im Sommer, mit dem entweder der Zehnten entrichtet werden konnte oder die einen zusätzlichen Verkaufserlös einbrachten. Verwandte Begriffe Weiher, Teich, Tümpel, 